Buenas noches. Buenas noches. Good night, teacher. Hello, hello. Hi, teacher. Good, good night. Good I have night. a problem for today. Yes, tell me. Um, uh, I am sick and I I am going to listen in only the class. Okay. I will type, I will write your name. Voy a escribirlo. Gabri Solo Gabriela para saber Stephanie. que va a estar aquí. Okay. Pero yes. está enferma. Okay. Great. Gracias Thank you. por letting me know. Okay. Thanks for letting me know. Thank you so much. How are you today, guys? Everything is good? It's bad? Are you bored? Tired? I'm so so. So so? Okay. Yes. Why? Por qué? Studying. Ah, you are a student, right? Okay, that's the reason why. Great. ¿Alguien sabe cómo decimos cansado? Tenemos tired. Esta es una tired. tired. Exactly. Tenemos esa manera, tired. Pero también existe otra, como ir a otro nivel, digamos. Podemos decir también, worn out. Entonces, así como Adrián está más que cansado. Entonces, Adrián puede decir, I am worn out. Estoy más que cansado. ¿Ok? That's another way. Worn out. Worn out. Worn out. Exactly, in that way. Great. Thank you so much. What about the others, Arlet? How are you doing today? Good. But tired. Tired. Okay, you are tired. I am also tired. Great. Thank you so much for being here. Gracias por estar aquí today. Great. Chicos, antes de que empecemos una cosa, no sé si revisaron el grupo de WhatsApp. Tenemos que tener el nombre completo, porfa. Uh -huh. Nombre completo en la aplicación. Así como lo tiene. Adrián Erasmo Salvador Flores, como lo tiene Adriana Lizeth Molina Herrera. Así, porfa. Si pueden cambiarlo ahorita, much better, mucho mejor. Si no, espero que para mañana lo tengan completito, porfa. El nombre completo, como lo tiene Zulema Floriselda Mendoza Ruiz, Ra Carla Raquel Molina de Alfaro, right? Julia del Carmen Olso, Sandra Carolina, Nancy Edith, Like that, please. Así. Para el día de mañana o ahorita, si lo pueden cambiar, much better. Okay? Also, remember, we have activities in the platform. Activities in the platform. Actividades en la plataforma. Para que las vayan haciendo, clase terminada, actividad hecha. Okay? Let's begin. Let's start with the class. What about yesterday? One more time. ¿Qué estuvimos viendo yesterday? Ayer. Spelling. The alphabet. Alphabet and numbers. Exactly. Thank you so much. Estuvimos estudiando el alfabeto. And also the numbers, right? Great. ¿Alguien sabe qué significa hangman? Hangman. ¿Alguien sabe qué significa eso? Hangman. Ok, nadie. Esto es un juego que nosotros jugamos en español. Se llama ahorcado. <ríe> you have to guess the word. Tienen que adivinar la palabra letra por letra, ¿ok? Así decimos ahorcado en inglés. Hangman. Hangman. Entonces, el día de ahora vamos a jugar ahorcado. ¿Ok? You are going to tell me Each letter, cada letra. Si ustedes adivinan la mayoría, no homework assignment, no tarea. Pero si pierden, entonces me voy a ver en la obligación de dejarles tarea, ¿ok? Great. Entonces vamos a empezar a jugar. You tell me one letter, letter by letter, ¿ok? 
So let's begin in English for sure, not Spanish. English. Aha, who wants to start? ¿Quién quiere empezar? Uh -huh. O. O. Let's see. O. No O. S. Okay, one. Well, yeah, Rosalba, tell me. S. Which one? F. Yes. S. F. No F. A. 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 No A. D. E. C. C. Okay, hold on. We have C. M. D. Okay. M. And T. No. Okay. Key. Recuerden cómo decimos esto? Key. Key. Esto significa llave. Lo decimos key. Ok. Key. No decimos que. No. Decimos key. Vamos a ver. Otra palabra. Another chance. Ajá. Tell me the letters, please. A. A. No. E. D. E. E. Ah, E. No. You. I. You. No, you. Lady. I. I is already. I is already. Ya está la A. M. M. No M. O. Okay. R. Okay, hold on. One by one. Escuché. I. O. I. I. Okay. I. I. I, una I, right? <laughs> I. R. Okay, Rosalba and then Raquel. R. R. No R. P. 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 No P. No P. The word was onion. Alguien mm -hmm. sabe que es onion? Se cebolla. Cebolla, exactly. Cebolla. Let's see another one. One more time, okay? Let's see if you are free of homework. Aha. Uh -huh. Tell me. S. A. a. Good job. We have an A. What else? Tell me another letter. B. S. B. D. E. Ah, P. D. Adriana. Apple. 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 <laughs> yes. Mm. It is Apple. Okay, you won. Ay. This one, only this one. No va a haber tarea, ¿no? Ah, hold on. <laughs> <laughs> okay, hold on. Let's see. Another, another time, another round. Vamos dos a uno. Two and one. I am winning. Voy ganando. Okay. Let's see this one. C. M. Okay. Jennifer, sorry. C. C. K. C. Okay. You want K? Or C? K. Okay. I will have the two. C. C. Sí. Sí. No, sí. Yes. Uh -huh. Sí. 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 Sí.
Yeah, it is three. <laughs> Not homework. <laughs> no homework. Yeah. No homework for tomorrow. You are free of homework. Great. Good job. That was excellent. <laughs> no homework for tomorrow. Great. Let's see. Uh -huh. Sigamos recordando lo de ayer, chicos. ¿Qué más estudiamos aparte del abecedario ayer? The name. Numbers. So, numbers. The numbers, exactly. ¿Alguien se recuerda la diferencia en pronunciación entre árbol y el número 3? Árbol es 3, o sea, 3, y 3 es 3. Great pronunciation, the two of them, Adrián and Lady. Excellent, good pronunciation, I like it. Esa es la diferencia, ¿ok? Let's see, ¿alguien se acuerda? No, creo que con ustedes no lo vimos, esto. Aquí está prácticamente... Los números hasta el 99 podemos crear en este caso. ¿Ustedes se lo saben ya? Del 1 al 9, porque ayer los estuvimos viendo. ¿Cómo decimos 10? 10. 10, exactly. Lo que van a tener en el examen final, right? 10. I want a 10, ¿ok? Un 10. Después, ¿cómo decimos 11? 11. 11. 11. Oh, my God. I like... I don't know who said it before. ¿Quién fue la primera persona? Good pronunciation. I like it. Eleven. Great. Eleven. ¿Cómo decimos doce? Twelve. Twelve. Quiero ver. ¿Cómo? Quiero que me digan, pero la pronunciación. Sí, trece. ¿Cómo decimos trece? Thirteen. 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 Uh -huh. Thirteen. One by one. Let me see. Okay. Thirteen. Okay, hold on, hold on. One by one. Thirteen. 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 Thirteen
33. 33. Good pronunciation. 33. Exactly, in that way. Excellent pronunciation, Karen Selina. Let me see a new person in here. Pamela Noemi. Hello, Pamela Noemi. Welcome. Hello. Good night. Welcome to the class. Can I see your face or not? No. No. Okay. Please remember the camera on for tomorrow. Okay. This is mandatory for tomorrow. Okay. okay. Thank you so much. Pamela, ¿cómo decimos 56? 55. Uh, no, 56. 56. Exactly. Thank you, Pamela. <laughs> Marcela Navas. Hello, Marcela. Hello. ¿Cómo decimos 25, Marcela? 25. 25, exactly. Remember the camera, Marcela. Okay. Yes. Thank you. Christian Beltrán, hello. Hello. ¿Cómo decimos 99? 99. 99, exactly. And also 99, okay? The two of them. 99 and 99. Okay. Thank you, Christian. Your camera also, okay? Please. Rocio, welcome. Rocio Gabriela, hello. Hello, teacher. How are you today? Good? Good. Good, okay. Rocio, ¿cómo decimos? Mm, 48. 48. 48. Exactly. Thank you so much. Lisandro, welcome to the class. Hi, welcome. Lisandro, ¿cómo decimos 77? Seventy, seventy seven. Seventy seven. Seventy seven. Great. Thank you so much, Lisandro. Okay, guys, questions until now about the pronunciation of numbers? No? No. No. Okay, no questions. So now we are going to start with this. What's on your bag? What's on your bag? Te voy a poner este video, vocabulario, y después seguimos con una actividad, ¿ok? So let's start. Solo me dejan saber si pueden escuchar. ¿Ok? Hold on. Hi, everyone. In this class, you'll become familiar, yeah, okay, thank familiar you. with common objects, which people have in their bags. We will listen to a quick audio, and you should listen and repeat. An address book. A hairbrush. A wallet. Sunglasses. A CD player. A camera. Keys. A cell phone. That was it. Easy, right? ¿Quieren que lo ponga una vez más? ¿O eso fue enough? Enough. Ok, great. ¿Cómo decimos? Peine. Hairbrush. 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 Exactly. Hairbrush. No decimos hair. No decimos hair. No. Hairbrush. ¿Cómo decimos lentes? Solo lentes, no lentes de sol. Solo lentes. Sunglasses. No, glasses. 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 Solo, glasses. Exactly. Glasses. Solo glasses. glasses. Le quitamos el sol. O sea, le quitamos glasses. el sol. Entonces solo sería glasses. Great. Some glasses, easy, right? Let's see another thing. This is so easy for you. Ah, someone knows. Alguien sabe la diferencia en pronunciación de nuevo entre llaves y beso. Llaves. Llaves es keys. Beso yeah. es como doble S. Ok, hold on. First, Adriana, then Cristia, and then Angel. Ok, go ahead, Adriana. In pronunciation. Llaves es keys. Y, la, y beso es keys. Mm -hmm. Near. Thank you. Cristia, what about you? 
Eh, igual que dijo la compañera, que besos es kiss, um, en llaves es key. Okay, thank you so much, Christian. I appreciate it. Thank you. Let's see. Christian, what about you? Christian, no. Okay. Uh, la otra persona era Ángel, I think. No, Ángel. Okay. I will tell you the difference. The difference is that one is with mm, sound. El famoso ruido de la abejita. Ok. Llaves sería kid. Y beso sería kiss. ¿Se escucha la diferencia? Kiss. Con Como decimos Spanish. Como decimos school. Sería kiss and kid. Esa es la diferencia, ¿ok? Sandra, ¿puede ayudarme con la diferencia, porfa? Kiss and kiss. Great, I love it. Thank you so much. Ahí tenemos una cosita que quiero aclarar. Recuerden que llaves, no decimos K. Mm -mm. Llaves es key. Solo una llave. Solo una llave es Key. Solo key. No decimos key. Una llave es key. Dos o más llaves, keys. Keys. Ahí está la diferencia. Sí, Dígame. Dígame. Ay, en Insta, cuando se dice llave, eh, yo le escucho como que al final dijera una D. Como kid, algo así se le oye. No kid, como la Z. Exacto, es como la Z. Keys. Okay. Gracias. Good question. Thank you. Tell me, Alexandra. Hello. Uh, Hello. I... Bueno, me perdí un poquito, me confundí. Este, ¿Cuál es la diferencia? Eh, bueno, ¿cuál es la que se pronuncia entonces? Como... Um... Como con la como, como con la abejita. Con la abejita es eh? llaves. Ah, llaves va con la abejita. Okay. Okay. Y la otra solo con. Okay. 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 Can you help me, Alexandra? Good question. Con la pronunciación de estos dos, por favor. Yep. Uh, give and keep. Okay, great. Give an extra emphasis on the abejita, okay? On the keys, okay? Great. <laughs> Thank you so much, Alexandra. Okay, guys, let's see more vocabulary. More vocabulary that we have. Let's see. Here we have makeup kit for the girls, right? Also for men. <laughs> Sometimes they use makeup. So it will be makeup kit. Makeup kit. Make up kit. Exactly. Let's see another one. This is easy for you. Sunglasses. 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 Then we have mints. Mints. Mint. Mintas, right? When you are about to kiss someone, please take a mint, okay? Then let's see. Tissues. 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 Pañalitos mm. o toallitas. Como las de Kleenex, okay? We say it tissues. 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 Then we have this one. Airbuds. 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 Exactly. Good pronunciation, Rosalba. Recuerden que tenemos diferentes maneras también para decir audífonos. Podemos decir also headphones. ¿Cuál es la diferencia? Entre esos dos. Ambos son audífonos. La diferencia es que uno son de esos que ocupan oh. gamers. Que son así como los que tiene Adriana. Los cascos. Ajá, así. Como los que tiene Adriana. Miren Adriana. Adriana tiene headphones. ¿Por qué? Porque ocupan la cabeza. Headphones. 
Entonces, esos son headphones y estos son... ¿Cómo decimos esto? Airpods. Airpods. Air exactly. Porque los metemos en el oído. And Pero then ambos then. son audífonos. ¿Ok? Esa es la diferencia. Let's see another one. We can say cell phone or mobile phone. Mobile phone. Ok. We have two. Cell phone or mobile phone. Mobile phone. Let's see another one. Gum. 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 ¿Cómo decimos burbujas? Como, sí, burbujas de chicle. ¿Alguien sabe? ¿No? Bubble gum. Exactly. Thank you, lady. Bubble gum. Así lo decimos. Bubble gum. Then we have, for men, we use wallet. 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 Exactly. Thank you. Then we have hairbands. 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 Recuerden que esta podemos decirlo Hairbands. también como tail. Al inicio, creo que en la clase de lunes se nos dije, tail, hola. Sí. Pero tengo una pregunta. Si yo voy a hacerme una cola, así que me salga, digamos, el pelito aquí. ¿Cómo se dice eso en inglés? ¿Alguien sabe? Ponytail. Great. Thank you so much, Adriana. We say it ponytail. Ponytail. Prácticamente en español sería cola de caballo, right? <laughs> exactly. Ponytail. Then we have hairpins. Ganchos andinos. Hairpins. Also we have credit card. Credit card. Si tenemos dinero, dólares, lo decimos... Cash. Cash. Exacto. Cuando vamos a comprar un mueble, right? Nos preguntan, ¿va a pagar con cash? A cash lo va a pagar. Con dólares, right? Cash. Moneditas así que damos sueltas, se puede decir change. Change. Or also we can say it coins. Coins or change. What about perfume? How do you say perfume? Perfume. Perfume. One more time, Karen, please. Perfume. Also, good pronunciation. I like it. Perfume. We say it perfume, but some girls use splash also. Okay? Two ways. Uno es perfume y el otro es splash. El splash dura menos, right? That is why we say Splash. Then we have lipstick. Lipstick, labial. Okay. So let me see. Now, guys, questions about the pronunciation of the new vocabulary. Is there any question about it? Pregunta? No preguntas? Todo okay. Okay. What is the correct pronunciation about... Um... Tissues. This tissues. is the correct pronunciation. Exactly, okay. in that way. Tissues. Great. Let's see another question, guys. No questions. All clear. Okay. Good. So now I have this question for you. What do you have in your bag? Let me see. Brenda Guadalupe. Brenda Guadalupe. What do you have in your bag? ¿Qué tiene en su cartera, en su mochila, en su bolsa? Can you tell me, please? My case, my computer. Okay, great. So you have llaves. ¿Cómo decimos llaves? Keys. Keys. Remember, we say it keys. We don't say case, okay? We say keys. Great. Thank you so much. Let's see, Brenda Guadalupe. What do you have in your bag? ¿Qué tiene en su cartera o mochila? Mm. 
Sorry? Brenda, ¿qué tiene en su cartera, Brenda? No idea. No tiene idea. No? Let me see in the chat. We have something. Tengo problemas con el audio. Okay. No problem. Thank you, Brenda. Thank you so much. Yes, Alexandra. Go ahead, please. I'm going to. Se me acaba de, de ocurrir una inquietud eh, con la pronunciación de niños. ¿Quieres? ¿De niños? Pronunci Ajá. Pronunciación de llaves. ¿Quieres? Puede ser esta. La pronunciación de niños sería children. Children. Eh. ¿Y de qué, perdón? ¿Quieres? Kids. Kids. ¿Así? Kids. Ajá. Ponemos una D en medio. Kids. Mm -hmm. Una D en medio. Kids. We say kid and then kids. ¿Se dan cuenta? Sí, Metemos yeah. una D. Un poquito, un, un toquecito le damos a la D. Decim decimos kids. Y llaves decimos kid. Mm -hmm. Esta es una I. La de la llave kids. es I. Una I larga. Kids. En cambio, la de niños, la I es kids. corta. Kids. ¿Ok? Kids. ¿Ok? Ok. ¿Está claro ahora, Alexandra? Yep. Yeah, ok. Thank you so much for your question. Let me see. Let me see. Who can I ask this question? Arlette, what do you have in your bag? ¿Qué tiene en su bolso, Arlette? My cell phone. Okay, yes. Necessary, right? Yes. Your cell phone. What else do you have? ¿Qué más? My glasses. Yes. Glasses, right? Yes. Only that? Yes. Yes. Okay, thank you. Thank you, Arlette. You're And welcome. Another person. Um, Andreina. My makeup. Necessary, right? Yes. Makeup, exactly. What else? Only that? Um, no sé cómo se dice cepillo de dientes. Ah. Brush teeth brush. Let me see. Teeth. Brush, like this. Like this. Okay. Teeth brush. Teeth brush. Teeth brush. Teeth brush. Exactly. In that way. A charger? Ah, also, yeah, really necessary. Charger. Great. Thank you so much, Andreina. Let me see another person. Let me see. Rosa Elba. Hello. 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 Uh, what do you have in your bag? Mm, eh, medicina, medic. No sé cómo se dice. Yeah, Medicamentos. Medicine. Medicine. What else? ¿Qué más? Solo eso. Only medicine. Okay, great. Thank you so much. Uh, Brenda Guadalupe, I already asked you, so there's no problem. Who else? Jennifer, what do you have in your bag? Hello. Hello. Uh, char charger. Uh, uh -huh. Exactly. What else? Charger, um, kid, kid brush, teeth brush, brush, um, uh, esto no sé cómo se pronuncia para destapar corcholata. 
<gasps> I don't know. How do you say that? Let me look for it. Vamos a investigar ahorita. ¿Cómo se dice en español? Destapador, right? Uh -huh. De corcholata. De corcholata, algo así creo que le dice. Destapador. Longer. Longer. Ah, yeah, we have two, two ways. <laughs> we have longer. Longer. And we can have, I think this one is better. Creo que este es mejor. Opener. Opener. This is better. Okay, new word for me also. Thank you. <laughs> yeah, opener. Ah, sorry, I was missing an opener, opener in that way. Thank you so much, Jenny. Thank you. Okay. Let me see. Angel Antonio, what do you have in your bag, Angel? Uh, a charger. Exactly. What else? Ted Cruz. My money. Exactly necessary, right? For the bus. Uh, the ruler. Ruler? Yeah, ruler. Okay, great. Great. Pencil. Sorry? Pencil. Ah, pencil. Great. Thank you so much. Vicky levantó la mano, Gaby. Okay. Yes, and wallet. Wallet, exactly. We have wallet. Wallet. ¿Qué más? ¿Qué otro vocabulario? ¿Qué más podemos tener en una bolsa cuando vamos a salir? Guys, what food? else? Food. Food, comida. Exactly. Food also. Unos churritos, right? Unos gelotitos. Semillas. No sé. Candies. Semillas. Decimos seeds. Sí. Oh. Y dulces, candies, right? Candy. Water. Water, also necessary, right? For the hot days. Water bottle. Uh, yeah, a bottle of water, a bottle or oh, water bottle. Exactly. Coins. Coins, exactly. Coins. Charger. Charger. Yeah, we have right here charger. Teacher, tell me. A splash. How do you say agenda? Splash. Agenda. Agenda. You write it the same in Spanish, right? Agenda, but the pronunciation is different. Agenda. Great. Um, and do we? Do we? Yeah. How do we say do we in English? Um. I do. Do. Oh. No, 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 in English, the word, la palabra. Do y la decimos como ID. ID, ok. Yeah. Rocío, ¿me dijo? Perdón, no le logré escuchar. Cash. Cash. Yes. Cash. Debit card. Credit card. Credit card. Do you like credit cards, Nancy? ¿Le gustan las credit cards? No, eh, era eh, el que era debit, debit card. Ah, a debit card. Yeah, but we can also have a credit card. Exactly. Great. Thank you so much. Only that, guys? Yes? Yeah. Of vocabulary, only that. Great. So here you have yes. eh, monedero en inglés, ¿cómo se dice? It is, ah, I remember that, coin. Pues, no es wallet, ¿verdad? No, no, no. Wallet no. es como billetera, billetera. para, el nombre, uh -huh. para uh -huh. las mujeres es coin purse, like this. Coin purse. Gracias. Thank you too. Me hizo pensar. <ríe> no me acordaba cómo se decía. Coin purse. Así se dice monedero. Okay, coin purse. Maquillaje, teacher. Sorry? Maquillaje. Maquillaje decimos makeup. Like this. Passport. Oh, yes, also, but only if you are a millionaire, right? I don't have passport. <laughs> passport. Yes, but you can have your passport. Passport. I don't have passport. Teacher? Okay. 
En this, el, the, loción. El, 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 el estuche de los lentes. I will be glass. Glasses case. Glasses case. Eh, Jenny me decía. Loción. It could be perfume. It could be lotion also. Hay una diferencia, creo que en español también existe, entre loción y perfume. Dicen que el perfume es para las mujeres y la loción es para los hombres. Así dicen. <laughs> I don't know, okay? So we can have perfume. And for the men, we can have oops, lotion, okay? I cannot write it. I don't know why. But you know how do you type it? Let me see here in the chat. Lotion. That's the way it is. Okay, guys. So here you have a lot of vocabulary. So when I ask you the next time, what do you have in your bag? You can answer me. Super flash. Okay. Now let's continue with this. This. I was about to tell you something. ¿Qué? ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? ¿Alguien sabe? ¿Los han escuchado? Anteriormente, um, I don't remember, but singular and plural. Awesome, great, exactly. Uno es para singular y el otro es para plural. ¿Cuál es singular y cuál es plural? ¿Alguien sabe? ¿Cuál es el cuál? singular this? es this y this? el plural es this. this. Y cuando lo trajo ya lo tenía descargado. Este. este. Este this es singular. Ajá. Y este this es plural. Hay otra diferencia. En inglés hay diferencias así, con una letrita nada más. Lo volvemos a decir <ríe> una vez más. This is the pronunciation similar to keys. This. ¿Ok? This and this. Pero... In normal life, in normal speaking, hablando normal, la gente no pronuncia these are my glasses. ¿Ok? Solo dicen these are my glasses. Pero es necesario que ustedes sepan la diferencia. ¿Ok? So right now, I will play a video about these and these. About an explanation about it. So, here we go with it. Hi, everyone. By the end of this class, you'll become familiar with this and these. Before I start explaining this topic, we're going to listen to a quick audio, which illustrates how this topic is used. Let's listen and repeat. Wow, what's this? It's a camera. Oh, cool. Thank you, Helen. It's great. You're welcome. Now open this box. Okay. Uh, what are these? They're earrings. Oh, they're interesting. Thank you, Rex. They're very nice. In order to understand the concept of this and these, I would like to start by explaining the following. Number one, you're going to use this, that spell out, T H I S. Whenever you're talking about one object which is near you. Number two, you're going to use these that spell out T H E S E. Whenever you're talking about two or more objects which are near you. On a different class, I'll explain how to use that and those. So as you can see on the screen, there is a camera. And therefore, whenever we talk about one object, we're going to say, this is a camera. If we want to ask a question about a particular object which is near to us, we will ask in the following way. What's this? It's an earring. On the other hand, on the screen, you also see two cameras. 
And therefore, whenever you refer to two or more objects which are near from you, you will say, these are cameras. Notice that the article A from the previous example disappears because we're no longer talking about one object, but instead two or more. If we want to ask a question about two or more objects which are near to us, we will ask in the following way. What are these? Their earrings or their cameras, for example, right? For our practice exercise, I would like for you to look at the image and practice making questions and answers. For example, what are these? Their keys. What's this? It's a CD player. You're going to do the same with numbers three, four, five, and six. After you complete your work, you should share it in our. You know, let's do this right now. Here you have some examples, right? About these, these, and these. Here you have the first one. What are these? They are keys, right? The other one. What's this? Ah, it's a CD player. Quiero que se fijen en algo y en la respuesta que tenemos. Cuando hablamos de these, ocupamos they, porque nos estamos refiriendo a más de una cosa. Eso quiere decir en plural. Entonces, si preguntamos en plural, la respuesta también tiene que ser en plural. Entonces, vamos a decir... What are these? Ah, they are keys. Estas son llaves, ¿ok? En cambio, si lo hacemos con these, what's this? Ah, it's a CD player. Ocupamos it, que es para singular. La pregunta está en singular. And for sure, the answer is also in singular. ¿Ok? Just to be clear on this. The question it's plural, the answer is plural. The question is singular, and then the answer is going to be singular also. Okay? Now let's see the exercise. Number three. Number three. Let me see. Adrián. ¿Cómo se llaman esto? ¿Cómo decimos mochilas? ¿Sabe? Backpack. Backpacks. Exacto. Entonces, Adrián, ¿cómo sería la pregunta? Ocupando this or these, ¿ok? ¿Cómo sería? What, what, these, what pack? Ok, hold on. Vamos step by step. Sería what and then ah. the verb be. Great, Rosalba. The verb be. What are, and then we add these. What are these? Y para la respuesta sería. They are. Exactly, in that way. They are backpacks. En el primero no decimos el nombre del objeto. Estamos, ¿qué es esto? Bueno, sería, ¿qué es esto? Porque lo tenemos cerca. ¿Qué es esto? Ah, estas son mochilas. ¿Ok? Remember, vamos a tener la pregunta WH word, así se llama. What? Es una WH word. What? The verb be are. And then we have these. What are these? Recuerden, chicos. En inglés existe algo que se llama intonation. Entonación. Cuando vamos a hacer preguntas, quiero que sigan el ritmo de la entonación. Vamos a decir entonces, What are these? Como preguntándonos que ni sabemos nosotros qué es. What are these? No vamos a decir, What are these? Porque nos suena a pregunta. ¿Ok? Entonces, en inglés tenemos que seguir el ritmo y la entonación. What are these? Ah, y cuando contestamos lo hacemos seguros. Entonces sería, they are backpacks. Ya no me estoy preguntando, they are backpacks? No, 
Porque así suena la pregunta. Y estoy segura de la respuesta. They are backpacks. ¿Ok? Let's see. Example or exercise number four. ¿Cómo decimos? How it will be? The question. What was? What, what, is, this? Is? what, this? what is this? What is this? Or what's this? Exactly. Recuerden que existen de nuevo las contracciones, las contracciones con what y con is. Sería what's. What's this? Y la respuesta, ¿cómo sería? It's a watch. It's a watch. Exactly. Good. Thank you, Carla. What about number five? What is? Sorry, lady. What is this? Okay. Thank you, Karen Selena. What about the answer, lady? Hola. The answer. La respuesta. Is a cell phone. Exactly. This is a cell phone. Okay. This is a cell phone. ¿Por qué agregamos el a? Porque es uno. Okay. This is a cell phone. Great. Thank you so much, Karen and Lady. What about number six? What is? Yeah, Rosalba. One more time, please. What is? Yeah, we can use what's this. But remember that sunglasses is in plural. Entonces, el verbo be tiene que cambiar. What, what are these? What are these? Exactly. Okay. Para they, are, they are. They are sunglasses. Exactly. They are sunglasses. Thank you so much, Crisia. Thank you so much, Rosalba. Good. Para que quede claro, one more time. Singular. Ocupado. No queremos tarea, por eso estamos participando. Ok, great. You won. No homework assignment. Great. Para que quede claro una vez más. Cuando es en singular, ocupamos this. ¿Dónde está? This one. This. Y contestamos con it sí. is. Exactly. Thank you, Rosalba. Cuando es plural, la respuesta va a ser con this. La pregunta. La pregunta va a ser con this. Y la respuesta va a ser con they. Okay. Exactly. They. Now, it is clear. ¿Está claro cómo es? ¿Sí? Yes. Great. Ok, so now... So, teacher, una consultita. Yeah, yeah, go ahead. De lo que me estaba fijando en el video es que cuando inicia la palabra con vocal utilizan an, ¿verdad? Y cuando es con consonante solo es a. Exactly. Exacto. Así como lo dijo Adriana, es. Por ejemplo, cuando tenemos la palabra manzana, apple, empieza con vocal. Entonces, imagínense, digo yo, this is a apple this is a apple mm -mm. it cannot be possible no puede ser posible entonces tenemos que decir this is an, an. apple exactly thank you Crisia. this is an apple okay in that way it will be this is an apple great good observation Adriana I like it I like it a lot Thank you. Now let's see, here we have some exercise. We have still five minutes, so let's do them. Tenemos singular and plural. Necesito que me hagan, voy a ir a preguntar así, al azar. Quiero que me den pregunta y respuesta, ¿ok? Pregunta y respuesta. Let me see. Let me see, um, Zulema. Zulema, you are not Hola. participating a lot today. Mm -hmm. <laughs> en la primera del carro, ¿cómo sería la pregunta y cómo sería la respuesta? Eh, sería, what is? Eh, la respuesta sería, it's a car. Great. 
One more time in the question. Can you tell me the question one more time, please? What this seria? Uh huh. Look at it. I will type it in the chat. Remember that we need the verb be. What is, what's, or what is, okay? Porque no podemos tener solo what it. We need what verb is. Be. Uh, exactly. Mm -hmm. What's or what is. what is. Exactly. Thank you so much, Sulema. Thank you, thank you. Let me see, Arlette, what about you? You are shy today. <laughs> what about this one, Sulema, please? Mm, sería, what this? Uh -huh. what, what are these? What are these? <laughs> they are, no recuerdo cómo se dice. Okay. Chancletas, right? We say ah. flip flops. Flip flops. Flip flops, exactly. Flip -flops. In that way. Let me see. Andreina, what about this one? Andre, Andreina, hello. Sería, what's this? And the answer? It's a cat. It's a cat. Great. Thank you. Lisandro, what about you and this one? Lisandro. I cannot listen. Okay. Don't worry. I know you are there. Yo sé que está. Okay. Don't worry about it. Thank you. Um, let me see. Julia. Hi, Julia. <laughs> what about this one? Hi. ¿Cómo sería la pregunta de esta, Julia? What? Is... What is this? Mm -hmm. Ok. Recuerde, estos son Dos vestidos. Dos. Sería plural, ¿verdad? Sí. Entonces, yes. ¿cómo sería la pregunta en plural? Mm. What are this? Ok, sería what are these? Okay, one more time. What are these? Remember to follow the rhythm. What are these? What are these? Exactly. Good pronunciation. I like it. ¿Y la respuesta cómo sería? Is... Uh, true is... No, 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 no me sale. Don't worry. Tranquila, no pasa nada. Si no sabe, no hay problema. Lo aprendemos. ¿Alguien que le puede ayudar a Julia? Uh -huh. ¿Cómo sería la respuesta? Their addresses. Exactly. Thank you so much, Andreina. Entonces, cuando es plural, Julia, ocupamos they. ¿Ok? Es plural, ocupamos they. Después tenemos el verb be. Para they es are. Entonces sería they are. They are dresses. ¿Ok? That would be the answer. Let me see, we are missing two more, quickly, in a quick way. Adrián, please. Okay, don't worry. Okay, meanwhile, Adrián is thinking about it. Rocío, can you help me with the last one, please? Sería, what are these? Eh, la respuesta sería, they are balls. Balls, exactly. Balls. One thing, remember the, the rhythm of English. ¿Cómo sería en pregunta? What are these? Great. Good intonation. Like, 
what are these? I don't know, right? Exactly. Thank you so much, Rocio. Okay, Adrian? Yeah. What are these? They are bold. Exactly. Okay. In this case, are sunglasses, okay? Sunglasses. Okay. One more time with the question. Remember to follow the rhythm. How it will be? Ajá. Uh -huh. En inglés what tenemos entonation. Ajá. Uh -huh. ¿Cómo sería? Sería, um, what are these? Exactly. In that way. Thank you so much, Adrián. So, guys, I think that that will be all for today, for today's class. And I hope to see you tomorrow. No homework assignment for tomorrow, okay? I have a question. Tell me. Este, yo el día de ayer me encontraba súper mal de salud y no pude entrar a la primera clase. Y quería saber si todavía puedo mandar la tarea, que creo que la tarea de la que estaban mandando un montón de audios ayer. Sí. Y no sé si me pueden explicar en qué consistía. Ok, la tarea es que tenía que deletrear su nombre y un apellido también. Por ejemplo, mi nombre y mi primer apellido. Oh, sí. El nombre que quiera y el apellido que quiera. Ok. Ok. Great. So there you go. Está en el, ah, sí, está en el grupo de WhatsApp, ya me dijo que sí. <ríe> ok, great, Pamela. Eh, Rosalba, you want to say something? No? Clap for you. No, no, no. Ah, thank you so much. Thank you very much. I appreciate it. Great. Okay, guys. Thank you. I hope to see you tomorrow, okay? Bye-bye. Hope to have you have a good night. Good night. Bye. Bye. Good night. Bye-bye, Bye. teacher. Bye. 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 Yeah.